Hola a todos, bienvenidos a este curso gratuito de Diteca sobre gestión de proyectos de construcción. Mi nombre es Manuel Villanueva y soy el director del Máster en Construction Project Management. En el siguiente código QR podrás acceder a la web de dicho máster y ver todo su contenido. Una breve presentación sobre mí, al igual que muchos de vosotros, me he formado um, técnicamente como ingeniero, en este caso sobre la edificación, en un par de universidades, pero eh, debido a mi interés sobre la gestión y, y lo que es el management, pues eh, he continuado dicha formación con máster en gestión de proyectos de construcción, eh, project management general, eh, MBA e inversiones inmobiliarias. A su vez, también eh, me he formado sobre metodologías más innovadoras como Lean Construction y BIM, y soy certificado por el PMP, eh, como PMP por el PMI de Estados Unidos. Finalmente, realicé un doctorado eh, sobre Ingeniería de la Construcción en la Politécnica de Cataluña y con una estancia en la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Gracias a todo ello, he podido compartir dicha formación eh, y, y dicho conocimiento en diferentes foros. Como veis aquí, en instituciones tanto nacionales como la Asociación eh, Española de Dirección Integrada de Proyectos, como la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y distintas eh, conferencias y congresos como el European Link Construction Conference eh, y el International Group for Link Construction, entre otros. Todo ello me ha ayudado también, pues, eh, para que tengáis un resumen, eh, durante los últimos 10 años, como parte, he trabajado como Project Manager desde la parte del cliente, llevando así, pues, unos 60 proyectos de construcción, en su mayoría de edificación, por un valor de unos 100 millones de euros y en unos 11 países, sobre todo entre lo que es Europa y América. Entremos, pues, en lo que es el contenido de este, de este curso. Primeramente, eh, nos enfocaremos en lo que sería la situación actual del sector, lo cual es muy importante para tenerlo como punto de partida para el resto de temas que vamos a comentar. Posteriormente, veremos lo que es el futuro del sector AECO y hacia dónde va dirigido. Después veremos lo que es la gestión de proyectos en el sector de la construcción y por qué es tan complejo gestionar proyectos eh, y hacerlo de una forma adecuada y optimizada. Y por último, haremos una breve presentación del de máster que estamos realizando en Editeca y el cual puede ayudarnos pues, a lidiar con los proyectos de una forma, pues, como decíamos, mucho más eficiente y será liderado por muchos ponentes que se dedican diariamente pues, eh, a llevar proyectos en, en el sector. Entremos de lleno en lo que sería el punto número uno, lo que es la situación actual del sector. Para ello, nos centraremos primeramente en lo que sería la triada de una gestión sostenible y aquí vemos cómo tenemos tres elementos, el punto de vista medioambiental, social y económico. Desde el punto de vista medioambiental, podemos mencionar, solo por mencionar uno de los aspectos, es que el 36% de la energía mundial es consumida por los edificios. Eh, desde el punto de vista social, pues la vivienda es un derecho fundamental. Y por último, desde el punto de vista económico, pues la construcción, el sector en general, supone el 13% del PIB mundial, que se estiman unos 11 trillones de dólares. Todo esto está referenciado, como veis, por distintos informes y nos da una visión general de cuál es la importancia del sector. Si avanzamos en uno de los puntos, por ejemplo, en el económico, aquí vemos, como os decía, que la importancia eh, de nuestro sector tiene un impacto en la economía del 13% del, del PIB. Entonces, eso es ahora, en 2023, pero se estima que en el año 2035 llegue a ser casi del 20%. Es decir, casi una quinta parte de lo que es la economía mundial dependerá de la construcción, lo cual nos da pues, eh, una visión pues, y un orden de magnitud bastante importante de lo que es el sector y, de hecho, también lo que va a seguir siendo y dicha importancia. ¿no? A pesar de esta importancia, tanto desde los tres puntos de vista medioambiental, social y económico, la realidad es que el sector actualmente, y de manera también retrospectiva, pues hemos visto que eh, sufre pues, distintas carencias. Por ejemplo, si cogemos como referencia la triada clásica de gestión de proyectos, que es alcance, tiempo y coste, vemos que el 30% de los proyectos pues, no cumplen el alcance inicial, eh, por tiempo en torno al 61% pues, sufren retrasos y el 70% aproximadamente tienen sobrecostes. Es decir, que prácticamente casi todos los proyectos que se ponen en marcha o cuestan más o se retrasan 
o tienen algún tipo de carencia, ¿no? Ahora vamos a ver, ver cuáles son los motivos que producen eh, que la realidad en el sector sea esta. Por un lado, vamos a comentar lo que sería la baja productividad. Aquí vemos un gráfico en el cual se compara la industria de la construcción con la industria de la manufactura y vemos que hay un 70% de diferencia en la productividad entre ambos. Es cierto que son industrias que, por su idiosincrasia, son totalmente diferentes. La industria de la manufactura permite hacer un prototipo y repetirlo X veces y, y, y también en un entorno mucho más controlado, en una fábrica, el personal suele ser más estable. Y la construcción, como veremos, tiene distintas, pues, eh, como decía, ¿no? peculiaridades que hacen pues que sea muy complejo llegar a ese nivel de, de productividad. Pero, dicho esto, también existe un gran margen de mejora. Por ejemplo, también podemos ver, como os decía, respecto al tema de los residuos medioambientales, pues se estima que pues, uno de, el 37% de los materiales eh, se convierten en residuos y, por hacer una última comparativa con la fabricación o la manufactura, vemos cómo el valor añadido, que luego entraremos cuando hablemos del INE, el valor añadido de, del sector de la manufactura es muy superior a, a lo que es la construcción que tiene muchísimo despilfarro. El segundo punto sería lo, eh, la falta de innovación. Este es un ejemplo de una situación en España eh, en la cual vemos el, el ranking de los principales sectores ¿no? en donde se invierte más de. Eh, aquí, si busquéis en la tabla, pues no vais a encontrar ni siquiera el sector de la construcción y eso es porque supone menos del 1% de toda la innovación que se realiza, por ejemplo, en España. Tomándolo como ejemplo, pero se puede extrapolar al resto de países, que es bastante equivalente. En cambio, la de manufactura, pues, se estima que eh, supone el 50%, la mitad del, de la investigación que se realiza en España es en ese sector. Una tercera causa es el entorno y la coyuntura. Como os decía, pues, eh, el entorno en la construcción, pues, es un entorno poco controlado porque se realiza en el exterior, donde los factores meteorológicos tienen un impacto importante. Eh, por lo tanto, es un entorno muy, mucho menos controlable que lo que se sería la, la manufactura. Y además, en los últimos años, pues se ha dado también la casuística, como veis en este gráfico, que desde la época de COVID a actualmente 2023, pues ha habido una inflación pues, eh, que no se recordaba en los últimos años y ha tenido un encarecimiento pues, bastante directo a lo que serían las materias primas. Además, como os decía, respecto al entorno y la coyuntura compleja, uno de cada tres accidentes, según la Organización Internacional del Trabajo, se, realiza en el, se produce en el sector de la construcción. Entonces, es un, un sector con una alta incidencia en, en lo que serían pues, eh, eh, pues problemas a nivel de, de laborales. Esto viene provocado por todo lo que he venido diciendo de que, de que bueno, al final la construcción, al realizarse en el exterior, eh, eh, al final cada proyecto es un prototipo, la gente, también hay mucho cambio en el personal, es decir, no hay personal que, que esté en ese puesto de trabajo durante mucho tiempo, sino que las obras terminan y cambian de trabajo, de empresa, etcétera, y eso provoca que la alta rotación pues también tenga un impacto en lo que sería como digo, eh, eh, los accidentes laborales. Por otro lado, también hay un sistema de licitación, el tradicional, que no es para nada eficiente. Eh, normalmente siempre se ha hecho un design, bid and build, que es diseñar, licitar y construir. Y esto lo que provoca es que el constructor pues, no entra en el proyecto, no participa hasta una fase mucho más tardía, solo entra para construir, básicamente. Cuando él podría aportar muchísimo valor, el constructor y sus proveedores, ya que son los que normalmente pues, tienen un mayor conocimiento de cómo se tienen que ejecutar el trabajo. Eh, esto, con algunas herramientas de link que veremos posteriormente, como IPD, pues, se solventa en parte, pero todavía sigue siendo un sistema pues, que, que tiene mucho peso en la actualidad. Por otro lado, también la construcción se, se identifica por tener muchísimos stakeholders y además con intereses contrapuestos, lo cual provoca que es difícil de gestionar. Eh, como veis aquí, pues, eh, pues hay no solo el constructor, promotor y dirección facultativa, que sería lo que creemos por proyecto, sino que en un proyecto de construcción pueden entrar pues, vecinos, ayuntamientos, eh, pues también instituciones medioambientales, etcétera. Por lo tanto, hay muchísimas personas a las cuales le puede afectar el proyecto y muchísimas personas que pueden influenciar en nuestro proyecto. Y es muy importante conocerlas y saberlas gestionar. 
Por último, como hemos ido anticipando, cada proyecto lo que provoca con todo esto es cada que cada proyecto de construcción sea un prototipo. Un prototipo porque el equipo de proyecto cambia, los stakeholders cambian, eh, los proveedores, por supuesto, y pues fruto también de la localización, de que cada obra pues, se realiza, evidentemente, en un, en un sitio diferente, pues también hay unos riesgos diferentes asociados a esa nueva localización e incluso, aunque sea dentro del mismo país, también la normativa es diferente porque al final lo que son licencias lo gestionan los ayuntamientos que tienen técnicos con criterios a veces diferentes entre unos y otros. Entonces, cada proyecto, por tanto, tiene que ser hecho a medida y pues eso provoca que, que no sea fácil de gestionar. ¿no? Cada proyecto pues, necesita... Eh, pues unas habilidades, sobre todo como project managers, concretas para asegurarnos que ese proyecto vaya a buen puerto. Solo para resumir, hemos hablado de la baja productividad, hemos hablado de la falta de innovación, del entorno complejo, del sistema de licitación, de que la cantidad de interesados de stakeholders con intereses contrapuestos y por último también que cada proyecto es un prototipo. Por tanto, como imagen global, para finalizar lo que sería este, esta primera sesión, podemos ver que el sector de la construcción es un sector que está en constante cambio, que necesita agilidad eh, y todos esos valores, todo lo que es son terminología agile y, y digitalización, todas estas cosas lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Por lo cual, te animo que, que lo veas y, y podamos comentarlo conjuntamente. Muchas gracias.